вами Дмитрий Губерниев. Здравствуйте! И это не биатлон. Это первый в истории телевизионный travel квест «Чужие в городе». Из пяти тысяч присланных заявок мы отобрали 8. Участников разбили на пары. Соперники сразились в четверть финалах. И теперь победители сойдутся в полуфиналах. А потом их ждет суперфинал. Каждая схватка – новый город. Мы отправим наших участников туда, где они никогда не были, куда Макар телят не гонял. Им предстоит пройти квест и разгадать пять головоломок. Что победит? Эрудиция, интуиция, азарт, логика, фортуна. У них будет всего 12 часов, 500 евро и одна цель – стать своим в чужом городе. Вот, 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 вот. Это панда. Давайте попробуем просуждать логически. О, боже, какой я тупой. Жесть! в Праге. В этом городе на девяти холмах родились чудовища Кавки. Ходил на работу Эйнштейн. Жили самые известные в Европе ювелиры до да алхимики. Сегодня здесь второй полуфинал квеста «Чужие в городе». В него пробились Алла Иванцова, Рига и Андрей Кобзаренко, Санкт-Петербург. Выигрыш Аллы в четвертьфинале составил 817 евро, Андрея – 547. Сейчас соперники впервые видят друг друга и с нетерпением ждут старта. Ну что, Андрей, как настроение? Нормально, бодро. Да, я... Даже чересчур, я сказал. Я в боевом настрое. Вот она Прага, вот она я. А вот перед участниками два рюкзака, два цвета, два разных маршрута. Сейчас нужно сделать судьбоносный выбор. Итак, Андрей буквально вырвал из рук соперницы желтый рюкзак, а значит и желтый маршрут. Али достается фиолетовый. По правилам квеста участникам запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом. Самое время отобрать у наших героев телефоны. Ох, пока! Взамен Андрей и Алла получают специальные планшеты, но они только для связи со мной. Я буду присылать соперникам задания, а они мне свои ответы. Чтобы пройти квест, у наших героев будет 12 часов и 500 евро. Для удобства участников, именно в Праге мы конвертировали деньги в чешские кроны. 8, 9, 10, 11, 12 с половиной. Тоже? Да. Или там... Побольше Нет, может. столько же. <смех> На протяжении всего маршрута мы с вами сможем следить за тем, как бьется сердце наших героев. Благодаря этим пульсометрам. О, время. Или это пульс. У меня 4.37. <смех> Что бы это значило? Это значит, друзья, квест начинается. Погнали! С этой минуты дороги Андрея и Аллы разошлись. Они встретятся только на финише. Возможно, встретятся. И вот первое задание. В городе на скале стоят Адам и Ева, путь к которым укажет жена Пахаря. Так, на площади в центре Золотого Креста влюбленные встречаются под хвостом. И не пугайтесь, на самом деле это не случайный набор слов. Сообщение зашифровано место, куда участнику нужно прийти. Там он должен открыть ключ. Это некий объект. Его необходимо сфотографировать и прислать фото мне. Если все верно, участник получает следующее задание. Если ошибка, он не сможет двигаться дальше. Весь маршрут – это цепь из четырех ключей. Открыть их нужно последовательно. Запутался – бери подсказку. Ее цена 50 евро. Совсем растерялся телепорт. Без сложных ребусов сразу на следующий этап. Но это дороже – 250 евро. Все потраченные деньги пересчитываются в штрафные минуты, которые прибавляются к общему времени пройденного маршрута. 2 евро – 1 минута. Выигрывает тот, кто потратил меньше времени на квест. Победитель забирает все деньги – свои, которые сэкономил, и соперника. Итак, квест в разгаре. Андрей ищет, на какой именно Пражской площади в центре Золотого Креста влюбленные встречаются под хвостом. А если мы говорим, что под хвостом, то... 
Естественно, мне подумалось, что это кон конные статуи. Представляете, сколько конных статуй может быть в Праге? Как понять, какую именно лошадь искать? Андрей выдерживает паузу. Посмотрим, что у Аллы. Она штурмует первую головоломку. Ищет город на скале, в котором жена Бахаря указывает на Адама и Еву. Адам и Ева. Пара. Укажет жена Пахаря. Господи, кто такая жена Пахаря? Алла Иванцова, 31 год, Рига. Больше всего на свете любит шафран и каенский перец. Плакать в кино и писать заметки на салфетках. Засыпать под звуки органа и заглядывать в окна на первых этажах. Алла актриса работает в театре на Малый Брон. И сейчас Алле потребуется все ее обаяние и харизма. Мне нужно действовать, мне нужно что-то делать, тогда мысли придут. Поэтому я сразу побежала в люди, в народ. Hill, where, uh... Холм, где могут стоять женщины и мужчины. У вас есть такое в Праге? Памятники или статуи? Не понимаю, о чем вы. Не очень-то сговорчивые чехи попадаются Али, словно она их в хоккей обыграла. Но вот Андрею, кажется, везет больше. А площади в центре Золотого Креста влюбленный встречается под хвостом. Это где? Пла -пла Плац э, Золотой Крест. Нужно место за Золотым Крестом. Это Вацлавская площадь. На Вацлавском нам нести. Иными словами, Андрея только что послали на некую Вацлавскую площадь. И это его первая версия. Не факт, что правильная, конечно. Андрей Кобзаренко, 49 лет, Санкт-Петербург. Больше всего на свете любит прыгать с трамплина, сидя на стуле, демонстрировать полицейский разворот и запекать осьминога. Андрей – повар четвертого разряда. И, кажется, сейчас он сделает из своего первого задания котлету. Посмотрим, что у Аллы. Она ищет город на скале, в котором жена Пахаря указывает на Адама и Еву. В городе на скале стоят Адам и Ева, путь которым укажет жена Пахаря. Пахаря. Не знаю, что Пахаря. Это тот, кто пашет землю. Земле пашет, который обрабатывает, работает землей, сеет хлеб. Но что же дальше? И главный вопрос – куда идти? Это был истории, это был какой-то орач. Это был какой-то человек, да? Да. И э, у него была жена. Да. Супер. А что-нибудь посвященное им? Памятник, церковь? Что-то много в истории. Еще это как бы в Вишеград. Это было много, много. В Вишеграде они Вишеград, жили? На Вишеграде. Ага. А вот это уже что-то. Что-то горячее. Алла получает первую зацепку. Вишеград. Андрей тем временем уже добрался до Вацлавской площади. И это своего рода пражский гайд-парк. Так, ну что, подхожу к коню. Вопрос упирается в то, что правильно ли я иду. Как, как говорил, правильно ли дорогой мы идем, товарищи. Правильный, мой друг. Встречаемся под хвостом. Самый популярный шифр в Праге. Он означает «встречаемся под хвостом коня святого Вацлава». Золотым крестом называется это место потому, что здесь пересекаются главные экономические артерии города. Вацлавская площадь и Банковские улицы. Ну, ура, товарищи, ура! Я нашел то, что искал. Это радует. Даже очень. Я не безнадежен. Все-таки догадался. По, -по, -по, по такому случаю Андрей получает задание, которое поможет открыть первый ключ. Что показывает конь, которого святой умудрился оседлать снизу? Ну, если судить буквально, показывает он брюхо, конечно, свое. Однако, ну, покинем на время озадаченного Андрея. А где же Алла? Отстает моя девочка. Еще даже не добралась до первой точки. Она, напомню, ищет место, где в городе на скале стоят Адам и Ева, путь которым укажет жена Пахаря. Али подсказали, возможно, это Вышеград, и за неимением других версий она решила отправиться именно туда, пешком. А -а -а, я пришла на то же место, откуда начинала. Я сделала огромный крюк по городу. И потратила 35 драгоценных минут. Непозволительная роскошь в полуфинале. Хорошо, что сама это понимает. Прыгает, наконец-то, в трамвай. Я очень надеюсь, что не будет контроля. 
Если что, у меня всегда есть план Б. Начну говорить на латышском, прикинусь дурочкой. Благо ехать недолго. Прикидываться не пришлось. Итак, Алла, где же в этой части города искать Вышеград? Мне очень быстро нужно попасть вот сюда. Ну, как мне лучше? Же? Туда идти. Да. И дорога меня выведет. Дорога Вышеград. Спасибо вам огромное. Итак, пора раскрыть карты. Да, Алла идет верным курсом. Вышеград – это крепость, построенная как раз на скале. И чего на территории комплекса только нет. И один из самых красивых пражских соборов, и кладбище знаменитостей, такой как Новодевича в России. Но есть ли тут некая княгиня, которая указывает на Адама и Еву? Ну вот единственная женщина, которая она что-то указывает. Ах, и указывает она на храм. Да, Алла, это та самая княгиня, которая вышла замуж за простого пахаря. Ее звали Липуше. В чешских легендах она значится как мудрая правительница. Ну, кстати, Магдалена Нойнер тоже вышла замуж за плотника. Всякое бывает. Так на что же указывает мудрая княгиня? Время найти Адама и Еву. Я подойду к храму и посмотрю, может быть, это храм... Ну, не бывает таких храмов имени Адама и Евы, но вдруг здесь... Что-нибудь у нее встретится. Я подумала, ну мало ли там, ну будет какая-то статуя, либо, я не знаю, какая-то доска. Алла, внимательнее! Адам и Ева – это название башен храма Петра и Павла. Ладно, окей, я сяду, подожду. Вдруг я уже просто в правильном месте. Проверю. Сюда можно садиться? Да, Алла не разгадала до конца головоломку, но тем не менее она оказалась в правильном месте. А значит, получает задание, которое поможет ей найти первый ключ. Ой, сообщение пришло. Так, 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 так. Кто принес из Рима и бросил на Прагу чертов палец? Пока Алла думает, каким может быть ее первый ключ. Посмотрим, как у Андрея продвигаются поиски. Напомним, ему нужно найти то, что показывает конь, которого святой умудрился оседлать снизу. Во-первых, как можно оседлать снизу? Ох, зацепило его задание. Ну, только если перевернуть его. Ну, больше ничего в голову-то не приходит на самом деле. Тепло, очень тепло, Андрей. Вперед, хладнокровие и отвага. Еще варианты? Перформанс, как сейчас это модно выражаться, перформанс какой-то. Если мы ищем какой-то новодел, то нужно искать какой-нибудь музей. Музей. Вот. Что мы видим? Народный музей. Как думаете, в этом народном музее может быть перевернутый конь? Андрей решил проверить версию. Васлов, а конь, конь ногами кверху и Васлов на животе. Скульптура. Так, то... Кажется, ты испугал этого человека, Андрей. По пассажи? Пассажи, да, братцы, не Ты перевернутый да. конь. Пассажи. Неплохо. И вот наш герой отправляется на поиски некого пассажа. Горячо, господа. Так, ну вот мы нашли статую коня перевернутого, в чем дохлого. Сверху святой Маслов. А теперь вспомним задание. Нужно найти то, что показывает конь. Это язык. Вот сейчас мы его и сфоткаем. Все. Отправляем. Отлично, зеленый, я прошел. Да, друзья, именно Андрей открывает первый ключ этого полуфинала. Это слово «язык». И наш повар четвертого разряда становится лидером гонки. В это самое время Алла только ищет первый ключ, а точнее того, кто принес из Рима и бросил на Прагу чертов палец. Что такое чертов палец? Ну, я бы назвала бы по нынешним временам, что это бомба, но в те времена же бомбы не было. Алла, как всегда, энергично берется за дело и выдает еще одну версию. Из Рима я знаю точно, что в Риме есть пьета. Это скульптура в храме Петра и Павла. Сейчас, мне кажется, это то, что мне надо. 
Нет, Аллочка, все не так просто. А ответ кроется в легенде этого места. Ну, вот здесь рядом с пьетой какой-то епископ на лодке, на черной. Попробуем. И опять получаешь красный. Ох, надолго ли Алла здесь застряла? Торопись, играть в догадки некогда. Андрей уже успел открыть первый ключ и получил новое задание. Вот оно. Через улицу, где алхимики искали философский камень, путь лежит туда, где развязать язык могли любому. Это какая-то, наверное, тюрьма или крепость. Итак, где же все это искать в Праге? Золотая уличка. Золотая уличка. Ну? Золотая уличка. Золото искали. Ну? Есть первая версия. Однако еще неизвестно, правильная ли она. Посмотрим, как там Алла в поисках первого ключа. Того, кто принес из Рима и бросил на Прагу чертов палец. О, Господи. Вот она, огромная фреска. Там черт и какой-то дядька. Так, пробуем. Алла отправляет черта. Это то, что нужно. Черт, не бери, это сделал черт. По легенде, чертовым пальцем называет колонну, которую черт в споре с местным епископом принес из Рима и бросил на Вышеград. Это зеленый. Это верный ответ. Супер. Спасибо, спасибо. Алла, молодец, но это только первый твой ключ. Слово, прости господи, черт. В то время как Андрей неприлично близок ко второму, он уже добрался до Златой улочки и намерен найти здесь крепость или тюрьму. Пойду посмотрю. Вот там скелет висит. Это знаменитая белая башня Далиборка. Здесь пытали и казнили самых страшных преступников. Как думаете? Вот этот островок любви и милосердия именно то, что нужно Андрею. Опа, а вот и так, пришло задание, пришло задание. Да, именно то, что нужно. Страшно даже представить, какой ключ нужно будет здесь найти. Так, наказание на ней сравнивали с женитьбой на дочери герцога, потому что она могла вытянуть все жилы. Так, есть версии? Пока Андрей озирается в поисках милейшего объекта, посмотрим, как там Алла. Вот ее следующее задание. Через чертовку, которая крутит колесо и кормит город, к... Наводка зашифрована. Вот в этом ребусе. Нарисована сова, за ней запятая. Это значит, отбрасываем последнюю букву. Дальше... И в О. Или в О, в И. Ладно, пробуем оба варианта. Пробуем О, В, И. А, жесть, дальше химический элемент. Я в химии ноль. Так, ну что же. Ку. Что такое Ку? Да, Алла, расстроила великого Менделеева и школьного учителя по химии заодно. Ведь это Купрум. Обыкновенная медь! Спасибо! Медь! Окей, медь! Поехали дальше! Возвращаемся! Так, что у нас там? А, сова последнюю отбросили. И что получается? Са Савы во мельнице – это имя человека. Сава! Как-то так, походу. Окей, погнали дальше. Ищем, где они могут быть. Если они вообще, я бы так поставил вопрос. Андрей тем временем уже ищет второй ключ. Ему нужно сфотографировать ту наказание, на которой в Англии сравнивали с женитьбой на дочери герцога, потому что она могла вытянуть все жилы. Эта конструкция, скорее всего, и похожа на женитьбу на дочери герцога. Потому как она могла вытянуть все жилы. Почему? Потому что здесь человека пытали путем растягивания его. Но Андрей у нас эксперт в пыточных вопросах. Фотографирует дыбу. Любимое орудие инквизиторов и... Отлично. Отлично. Зеленый сигнал. Я угадал. Это то, что нужно. На, на герцогине я женился, судя по всему. Судя по всему, ты открыл второй ключ. Слово «дыба». 
И Андрей продолжает лидировать в этой полуфинальной гонке. Алла отстает почти на целый этап. И сейчас она ищет некие савовые мельницы. Слыхали ли вы о таком савовой мельнице? Я знаю совы мельницы. Совы? Да. Блин, может быть, и совы. Да, 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 совы. Да, там же была сова, блин, там была сова. Это около Карлового моста. Так, около Карлового моста. А что это такое? Это были мельницы большущие, которые лет 10 назад реконструировали, перестроили в галерее современного искусства. Это на острове Кампа. На острове Кампа? Кампа, остров Кампа, прямо у Карлового моста. Алла, даже не перепроверяя версию, отправляется именно туда. Как там, Андрей, спросите вы? Скажу, отлично! Жив курилка, здоров, не женат на княгине и уже получает третье задание. А в Праге дыбу называли этим музыкальным инструментом. Их три играя среди красного льва, зеленого рака и белого лебедя, елки-палки, на улице известного поэта. Слушайте, ну это вообще уже серьезная заявка на победу. А какие-то буквы? Не буквы, а ребус. Его вы видите на экране. Я уверен, что многие из вас знают эту известную пражскую улицу, куда Андрею нужно попасть. Наш герой начинает интеллектуальный штурм. Дыба тянет, дым тянет, растягивает. Что-то тянет. Ну, дыба это что-то тянущее. Тянут. Или воет, допустим, человек завывает. Другой момент. Труба. Если воет, труба, допустим. На самом деле, легенда башни Долиборки связывает дыбу совсем с другим музыкальным инструментом. Да, ребус, кажется, поставил нашего героя в тупик. Итак, пока Андрей в замешательстве, у Аллы есть реальный шанс опередить Андрея. Напоминаю, теперь она ищет уже сова в мельнице и какую-то чертовку, которая крутит колесо и кормит город. А, видимо, это какая-то маленькая речушка или канал должно быть, которая крутит колесо, потому что крутит вода. Да, Алла, чертовкой называется река, вернее канал, который отделяет от берега Пражский остров Кампа. Он знаменит тем, что здесь издревле жили мельники, и до сих пор здесь мельничное колесо имеется. Итак, наша героиня в правильном месте. А это значит, получает задание, которое поможет ей открыть второй ключ. Кто ходит утро на четвереньках, днем на двух, а вечером на трех. Поймай любого утреннего. Господи, это детская загадка, я не помню отгадки. Ну а вы, друзья, наверняка помните, Алла, это же элементарно, подумай. Ну а мы пока посмотрим, как Андрей решает свою сложную задачку. Его задание звучит так. В Праге дыбу называли этим музыкальным инструментом. Их три играет среди красного льва, зеленого рака и белого лебедя на улице известного поэта. Да, тут печально. Андрей, кажется, запутался и готов на крайние меры. Наверное, придется брать подсказку, я чувствую. Наверное, придется брать подсказку. Да, давайте. Время идет. Напоминаю, что по правилам нашего квеста герой может взять подсказку стоимостью 50 евро. Это 25 штрафных минут. Цифра, которая на финише может решить исход гонки. Ну что ж, Андрей, это твой выбор. Отправляю подсказку. Пришло слово «страдивария». Так, ну, «страдивария» — это скрипка. Получается, что мне нужно найти место, где три скрипки играют среди персонажей Льва, Зеленого Рака и Белого Лебедя на улице известного поэта. Мне нужно найти эту улицу. Пока Андрей ищет нужную улицу, Алла — второй ключ. Напомню, ее задание — кто ходит утром на четвереньках, днем на двух, вечером на трех. Поймай любого утреннего. Ну, на двух, соответственно, ходят взрослые, а на трех кто-то с палочкой. Вот она разгадка! Ну, конечно. А, значит, утром это дети, они на четырех ногах. Днем взрослые на двух, и на трех это человек с палочкой. Поэтому я уверена в своей версии. А, так, ну что, вот я его поймала! А! И теперь за фотку. Это, кстати, знаменитые скульптуры младенцы. И создал их никто иной, как автор Вацлава на перевернутом коне. Известный чешский скульптор Давид Черни. Не! Зеленый! 
Супер, спасибо тебе, дружочек. Спасибо, спасибо, дорогой. Итак, Алла открывает второй ключ. Слово «младенец» и догоняет соперника. Ай, Алла, горжусь тобой. Посмотрим, как там Андрей. Ищет название улицы, где его ждут три скрипки среди красного льва, зеленого рака и белого лебедя на улице известного поэта. Обрати, наконец-то, внимание на ребус. Какое-то такое слово очень похожее. Неруда. Ну, последнее «да» в ребусе точно. Н у То есть «у» «да» есть, «н» есть. А вот «еру» как вяжется с этими... Вот Неруда и дальше улица Нерудова. Андрей настойчив, ухватился за эту версию и бежит на Нерудову улицу. Напомню, это уже третье задание нашего героя. И также в третий этап вырывается Ау. Так, пришло задание. Младенцы на этой ракете улетели к облакам. То есть где-то должно быть что-то с этими же младенцами, которое улетело к облакам. Да, здесь без помощи местных не обойтись. Младенцы, которые у вас стоят там. Да, вечерний. Здорово. А где еще могут быть в Праге такие же аналогичные? Э, э, на Жишкове. Э, на Жишкове? телевизионная башня, и по ней ползут э, такие дети тоже. Это тоже от него. О, Господи! Алла, я скажу тебе больше. Пражскую телевизионную башню в народе действительно окрестили ракетой. А еще автоматом Калашникова. Уж очень напоминал. Что в городе может быть более похожим на ракету, чем телевизионная башня? Сейчас Алла держит курс на телебашню, Андрей на улицу Нерудова. Улица Нерудова, вот она, наконец-то. Теперь нужно найти место, где играют три скрипки. Три скрипки между красным львом, зеленым раком и лебедем. Вот интересно. Соберись, Андрей, полуфинал, соберись. Зеленый лобстер, красный лев. Ну-ка, 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 стоп, 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 Грин лобстер мы уже видим. Так, красный лев. Рэд Леон. Бинго, Андрей на месте. Весь секрет в том, что домам на этой улице чешского поэта Яна Неруды дали не номера, а имена собственные. Есть здесь дом у золотой подковы, у красного льва, у зеленого рака. Я просто в шоке. Главное, вот оно пря пря прямо здесь. Ну, потому что в самом начале, видимо, летел как этот сум сумасшедший. Действительно, вот три скрипки. У, у трех скрипа получается. А как все просто-то? Да, Андрей в правильном месте. Получай задание, которое поможет открыть третий ключ. Символ удачи, который Васлов на этой улице потерял. Ух ты! Ну, удача у нас это подкова вообще-то. Подкова, допустим, подкова. Значит, я тут должен где-то найти, ну, допустим, подкову. Тут я где-то проходил ресторан, был золотая подкова. Может быть, это оно? Андрею пять за внимательность. Ну, наконец-то мы увидели, как он бегает. Правильно, нужно спешить. Этот ресторан знаменит картиной, на которой конь святого Вацлава теряет свою подкову. И... Есть! Зеленый. Отлично. Отлично, подкова. Все. Фух. Победа! Ура! Практически молниеносно Андрей находит свой третий ключ. Это подкова. И сейчас весь Санкт-Петербург надеется, что подкова принесет ему счастье победы и заодно зениту. И вот следующее задание. Рядом с монастырем страхов подкова помогла повторить рекорд героя сказки Лескова. Ну, здрасте. Еще и сказка Лескова. Это попадало его. Какая сказка Лескова ассоциируется с подковой? И что такое монастырь страхов? Где вот монастырь страхов может быть? Что это страх? Страх испуг, страшно, напугали. У -у -у, страшно. Ага, страшило. Да, да, страхов. Страхов. Да, страхов. Страхов монастырь, да? да? А где он? Просто. Просто туда наверх, да? И все, страхов монастырь. Страхов, а точнее все-таки Страгов монастырь, назвали так потому, что стоял он на окраине города. И там поселили стражу. Ничего романтичного. Беги, Андрей! Беги, уже стемнело. Прага засыпает, а ты еще не нашел четвертый ключ. Ну что, Алла ускорила шаг. В поисках младенцев, которые улетели на ракете к облакам, 
Она пришла к телебашне. Так, вот она башня. Но я не вижу младенцев. Так, спокойно. Они же улетели. Они же реально улетели. Все верно. Алла нашла правильное место. Младенцы несколько лет ползали по телевышке, но недавно их сняли. А теперь внимание. Задание, которое должно привести к третьему ключу. Эту шестиконечную звезду можно увидеть не в небе, а на земле. Шестиконечная звезда – это еврейская звезда Давида. Поэтому, вероятно, где-то здесь... На земле, в округе, в округе этой башни, должен, должен быть какой-то значок звезды Давида. Эх, Алла, если бы ты не потеряла так много времени на предыдущих этапах, тебе бы не пришлось искать тусклую звезду в темноте. Ну, проверим, девочка, твою смелость. Ух ты! Господи, это очень страшно. Это кладбище. Это очень страшное зрелище, правда. На круге стоят жилые дома, а здесь просто огромные каменные стеллы. Если честно, я немножко в шоке. Ну, если звезда Давида, то, вероятно, это еврейское кладбище. Вот она, звезда Давида. Итак, права ли Алла? Отправляй мне этот ключ. А, пожалуйста! Зеленый, господи, е, yeah. спасибо, спасибо тебе, Бог. Итак, почти следом за Андреем и Алла открывает третий ключ. Шестиконечная звезда, она спешит скорее покинуть кладбище и буквально вгрызается в четвертое задание. В этом месте, где появилась первая в городе звезда Давида, время идет вспять. Да уж, времени на сомнение у нее действительно не осталось, а тут уж либо пан, либо пропал. Я, конечно, абсолютно уверена, что это должна быть одна из старейших синагог, ну, то есть самая старая. А вы как считаете, это логично? Где находится самая старая синагога? Э, на старом месте. Стар Старое место – один из районов Праги. Алла, не перепроверяя версию, мчится именно туда. По традиции – зайцем. Староместская, староместская с этой стороны, поэтому мне туда. Поезд подходит, я успею. Андрей тем временем вспомнил сказку Лескова про Блоху и очень уж близок к цели. Нашел место, где рядом с монастырем страхов Подкова помогла повторить рекорд героя сказки Лескова. А, блоха, блоха, маленькая блока. Это мастерская русского ювелира из Омска Анатолия Коненко. Вот это, да? В Праге он открыл музей уникальных работ. Слушайте, а и действительно блоха подкованная. Да, молодец, Андрей. Отправляю тебе задание, которое поможет открыть четвертый, последний ключ. Так, пошло задание. Железная дама под микроскопом. Ну, железная дама. Железная дама может быть все что угодно. Ну, не совсем. Пока Андрей в поисках дамы, Алла уже нашла старейшую и при этом действующую синагогу Чехии. Она называется Старановая. Именно здесь появилась первая звезда Давида. А где же часы, время на которых идет спять? Вон часы, только они на соседнем здании. А, подождите, там тоже звезда Давида, значит, это тоже часть синагоги. У меня 18.10. А эти часы показывают либо 18.50, либо они просто идут в другую сторону и показывают то же самое время. 18.10, только минутная стрелка идет в обратную сторону. Молодчина Алла, ты в правильном месте. Получай задание, которое поможет открыть последний ключ. В радиусе 100 метров фигурка того, кого на чердаке синагоги слепил пражский Франкенштейн. Это Франкенштейн кто это? Это человек, слепленный из остатков, из чего-то. То есть это что-то, какое-то существо. Алла честно пытается разобраться, чем каждая фигура в радиусе сотни метров похожа на Франкенштейна. Но, похоже, застревает на этом задании. Андрей в это время также бьется за четвертый последний ключ. Эльфиева башня, вишневые косточки. Я вот боюсь ошибиться, очень боюсь ошибиться, но Эльфиева башня, по-моему, ее прозвище – это «Железная дама».
Да, не будем томить Андрея, он угадал. Эйфелеву башню в Париже действительно называют «железной дамой». Он находит четвертый ключ – Эйфелева башня. А это значит, что у Андрея появляется реальный шанс победить в нашей гонке. Он получает задание, которое должно привести его к финишу. Так, с высоты близнеца Эйфелевой башни виден мост. Мост, который приведет к... И дальше у меня фотография. Думай, Андрей, на кону победа в полуфинале. Алла же пока только ищет последний ключ. Есть фигурка того, кого на чердаке синагоги слепил пражский Франкенштейн. Какая-нибудь фи... Оля. А! Что это за человек какая? Ну не красавец, конечно. Это реально вот это он, да. как его называют? Голем называется. Голем? Да. да, Голем – персонаж еврейской мифологии. На чердаке старо-новой синагоги пражский Франкенштейн, а вернее Равин Лев, слепил и оживил именно его, глиняного исполина Голема, для защиты жителей еврейского квартала. Зеленый, господи, этот человек! Господи, спасибо вам, дайте я вас обниму, вы просто мое спасение. Повезло-то как Чеху на радости. Итак, развязка близится. На кону победа в полуфинале, соберитесь, друзья! Алла открывает последний ключ, слово «голем», но сейчас лидер гонки Андрей. Его последнее задание звучит так. С высоты близнеца Эйфелевой башни виден мост, который приведет к... Вот этому месту на изображении. Что за башня-близнец? Вас интересует башня-близнец Эфилевой? Башня, да. То есть. Это Першинская башня. Вам надо... Это буквально минут 15-20 ходьбы отсюда. Мост, который приведет и что-то связанное с вальсом, со штраусом. Вы только посмотрите на этого честного менеджера. Он пытается схитрить, не хочет подниматься на саму башню. Может быть, это оперета, здание оперета какой-нибудь? Это здание Народного театра. Первая версия. Еще варианты. Дом, который значит, построен в виде танцующей пары. Итак, у Андрея есть две версии. И он решает совсем не бежать к Петрушинской башне. Это ход конем. Экономия минимум 30 минут на подъем и спуск с Петрушинского холма. Ну что, молодец. Андрей садится на трамвай и едет к Народному театру. Эта версия пока ему нравится больше. Ну а что же Алла? Она только получает последнее задание. Где танцует? И опять ребус. Писатель абсурда. Э, писатель абсурда. Окей, и ребус. Но здесь легкий ребус. Я попробую его справиться без голем. Го. Сейчас, секунда. Го. Лем. Ем мы вычеркиваем. Остается гол. А. В. О. Го. Го. Голла. Во. Так, все. Где танцует голова писателя абсурда? Да, верно. Алла сходу разгадывает ребус и сразу понимает, какой писатель абсурда связан с Прагой. Кавка Д. Где находится танцующая голова Кавки? О, это далеко отсюда. Ехать минут 50. Пока Алла ищет танцующую голову Франца Кавки, Андрей мерзнет у здания Народного театра. Он приехал сюда в надежде на то, что именно на это здание намекает картинка танцующей пары. А жене рассказал, что поехал на концерт Карла Готта. Задание так и не пришло. Я начинаю нервничать. Так, ну что, тогда, получается, надо искать следующую версию, отрабатывать. Да, жаль, я уже думал, что все, вот оно здесь. Андрей ошибся. Штрафной круг в самом финале квеста. Как обидно. Наш герой бросается проверять вторую версию. Ищет так называемый танцующий дом. И пока Андрей спасает одно. У Аллы дела не лучше. Блин. Тишина. Походу, я не здесь. Алла нашла памятник Кавки, но, увы, не тот. Алла, соберись. Ты еще памятник Ленину найди. Еще не все потеряно. Наша героиня получила подсказку от прохожего, где найти голову Кавки. И теперь кружит по городу, теряет еще 20 драгоценных минут. И, наконец... Слушайте, походу, дяденька... 
Походу, я на месте, потому что дяденька в интернете показывал ими... Именно эту голову. Пожалуйста, пожалуйста, пускай это будет она. Да, это она, но Андрей гораздо ближе к финалу. И первым получает последнюю фотографию. Вид с финальной точки. Наш герой понимает, что нужно просто подняться на смотровую площадку танцующего дома и спешит к финишу. Алла дошла до памятника и только сейчас получает изображение. Так, с высоты дома. С высоты дома, который делает то же, что и голова Кавки, сделано это фото. Этот дом вертится. Этот дом танцует. Да, она уже понимает, где ее ждет финал. Так, вот эта башня, я ее узнала, она была на фото, и дом стоит где-то в той стороне, поэтому я быстро, просто бегом бегу до дома. Бежать придется полтора километра. Вот это спринт, финишный рывок. Вместе с Аллой бегут драгоценные минуты квеста. А, здесь вот... Андрей стоит. Привет. Привет. А, блин, я очень надеялась, что здесь никого не будет. Ну вот. Жесть. Вот, привет. Жесть, привет. Как ты? Как? Я и хорошо, и плохо одновременно, если честно. То есть ты видел, как я сейчас бежала по улице? Ну, да. Итак, Андрей пришел к финишу первым. Но это традиционно совсем ничего не значит. Напомню правила. Все потраченные евро пересчитываются в штрафные минуты, которые прибавляются к общему времени пройденного маршрута. Одна минута – два евро. По правилам квеста выигрывает тот, кто потратил меньше времени на маршрут с учетом штрафных минут. Итак, главная интрига. Кто станет победителем второго полуфинала? Тревел квеста «Чужие в городе». Подведем итоги. Вот турнирная таблица Андрея Кобзаренко. Он прошел квест за 9 часов 13 минут. Потратил 71 евро. Это значит, что он получает лишь 35 с половиной штрафных минут. Его результат 9 часов 48 минут 30 секунд. Алла Иванцова прошла квест за 9 часов 38 минут и потратила всего лишь 3 евро. К общему времени пройденного пути мы прибавим полторы штрафные минуты. Итого результат 9 часов 39 минут 30 секунд. А это значит, что с разницей в 9 минут побеждает Алла Иванцова! О, господи! О, я реально, я сейчас не понимаю, что происходит. У меня даже нет эмоций. Ты победила. Мне трясутся руки. Я победила, господи! А у меня даже нету радости, блин, сейчас. Ох, у меня просто трясутся руки. У меня реально дрожат вены. Андрей, не расстраивайся. Ты достойно сражался. Про проигрывать, конечно, всегда обидно, на самом деле. Но это, но это как спорт, это игра. Сам виноват. Алла Иванцова, внимание, друзья, проходит финал первого телевизионного тревел-квеста «Чужие в городе». Прага! Спасибо тебе, я очень счастлива. Я пока не понимаю, что произошло, но я дико счастлива и благодарна тебе и всем людям, которые здесь живут. Правда, вы мне очень помогли сегодня. А, господи, сейчас Я правда очень устала. И это только полуфинал. С вами был Дмитрий Губерниев и первый телевизионный travel квест Чужие в городе. Впереди решающая схватка. Суперфинал. У наших героев будет 12 часов, 500 евро и одна цель стать своим в чужом городе. Это будет настоящее испытание. Дождемся его.